വായിച്ചാൽ വളരും വായിച്ചില്ലെങ്കിലും വളരും വായിച്ചാൽ വിളയും വായിച്ചില്ലെങ്കിൽ വളയും എന്ന് പാടിയത് കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷാണ് ഇന്ന് വായനാ ദിനം കേരള ഗ്രന്ഥശാല സംഘത്തിന്റെ പ്രാരംഭകനായിരുന്ന പൊതുവായ നാരായണ പണിക്കർ എന്ന പി എം പണിക്കരുടെ പുണ്യപ്പെട്ട ദിവസമാണ് ഇന്നേ ദിവസം ജൂൺ പത്തൊമ്പത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒമ്പത് മാർച്ച് ഒന്നിന് നെലമ്പിരൂരാണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് പിന്നീട് വളർന്ന് കൂട്ടുകാരൊന്നിച്ച് ആ നാട്ടിൽ എല്ലാ വീടിലും കയറി ചെന്നുകൊണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ട് സനാതന ധർമ്മം എന്ന ഗ്രന്ഥശാല ആരംഭിച്ചു പിന്നീട് കേരള ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ ആരംഭിച്ചു സാക്ഷരതജ്ഞത്തിന് ഓടിച്ചാടി നടന്നുകൊണ്ട് വായിച്ചു വളരുക ചിന്തിച്ച് വിവേകം നേടുക എന്ന് പ്രഘോഷിച്ചു ജീവിതം മുഴുവനും ലൈബ്രറിക്ക് വേണ്ടി പുസ്തകത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ജൂൺ പത്തൊമ്പതിന് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വിട വാങ്ങി പിന്നീട് തൊട്ടടുത്ത വർഷം കേരള ഗവൺമെന്റ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണദിനം പുണ്യപ്പെട്ട ദിനം വായന ദിനമായി മാറ്റിവെക്കുകയും ചെയ്തു വായന മരിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മളൊക്കെ എന്തുമാത്രം വായന പുസ്തകങ്ങൾ കഥകൾ കേട്ടുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മളൊക്കെ വളർന്നത് ആയിരത്തൊന്ന് കഥകൾ അലാവുദ്ദീൻ അത്ഭുത വിളക്കിൻ്റെ കഥകൾ അതുപോലെ തന്നെ വിഷ്ണു ശർമ്മൻ്റെ പഞ്ചതന്ത്രം കഥകൾ അതുപോലെ തന്നെ കാട്ടിലെ രാജാവായ സിംഹത്തിൻ്റെ കഥകൾ മോയിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയ ആമയുടെ കഥകൾ അസുരന്മാരെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയ ദേവന്മാരുടെ കഥകൾ ഗോലിയാത്രയെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയ ദാവിദിൻ്റെ കഥകൾ രാക്ഷസന്മാരെ കീഴ്പ്പെടുത്തി എലി ടോട്ടീസിയുടെ കഥകൾ അങ്ങനെ എന്തുമാത്രം കഥകൾ അതുകൊണ്ട് വായനയല്ല മരിക്കുന്നത് മറിച്ചത് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ പുസ്തകങ്ങളാണ് മരിക്കുന്നത് പുസ്തകത്തിന് പകരം ഇന്ന് വെബിൻ്റെ ലോകമായി ബ്ലോഗിൻ്റെ ലോകമായി വാട്സപ്പിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ യൂട്യൂബിൻ്റെ ഒക്കെ ലോകമായി എങ്കിലും പുസ്തകങ്ങൾക്ക് ഇന്നും പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ലോകം മുഴുവൻ കീഴ്പ്പെടുത്തി അലക്സാണ്ടർ ചക്രവർത്തിയുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിച്ചത് ചെറുപ്പകാലഘട്ടത്തിൽ അമ്മ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത വീരസേനാനികളുടെ വീരകഥകളായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അധപതിക്കാനായിട്ട് ഹിറ്റ്ലറിന് കാരണമായത് ചെറുപ്പകാലഘട്ടത്തിൽ സ്വന്തം അപ്പൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത വീരസേനാനികളുടെയോ അതുപോലെ തന്നെ ക്രൂരന്മാരായ മനുഷ്യരുടെ കഥകളായ തന്നെയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ചില മനുഷ്യർ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്നത് പുസ്തകങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടായിരിക്കും മലാല ഈ പ്രഖ്യാ ഇപ്രകാരം പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഒരു മനുഷ്യനെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത് ഒരു പുസ്തകവും ഒരു പേനയും ഒരു അധ്യാപകനുമാണ് എന്നുള്ള സത്യം അങ്ങനെയെങ്കിൽ എപ്രകാരമായിരിക്കണം ഒരു പുസ്തകത്തെ നമ്മൾ നോക്കി കാണേണ്ടത് എപ്രകാരമായിരിക്കണം ഒരു പുസ്തകം വായിക്കേണ്ടത് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കന്റെ വാചകമാണ് സം ബുക്സ് ആർ ടു ബി ടേസ്റ്റ് Some books are to be swallowed. Some books are to be chewed. Some books are to be digested. Thank you.